ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ജി കെ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ആനുകാലിക വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൗരരഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ പ്രഥമ ദൗത്യമായ ആദിത്യ എൽ വൺ വിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്നാണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയ ലോകത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യം ഉത്തരം ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത് എന്നാണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയ ചന്ദ്രനിലെ പ്രദേശത്തിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ശിവശക്തി പോയിന്റ് ഇന്ത്യ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസം ഏത് ഉത്തരം ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചന്ദ്രനിൽ സൾഫറിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം ഉത്തരം ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രഗ്യാൻ റോവറാണ് സൾഫറിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ഉത്തരം എച്ച് എസ് പ്രണോയ് ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാണ് എച്ച് എസ് പ്രണോയ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പ്രാവീണ്യം നൽകുന്ന പദ്ധതി ഉത്തരം ക്ലിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ നിന്നും വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച വ്യോമ മിസൈൽ ഉത്തരം അസ്ത്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരം ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാൻ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച ഭാഷാ വിവർത്തന ഉപകരണം ഉത്തരം ഭാഷിണി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിതനാവുന്ന വ്യക്തി ഉത്തരം ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അമേരിക്കയിലും കാലിഫോർണിയയിലും വീശിയടിച്ച ഉഷ്ണമേഖല ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉത്തരം ഹിലരി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര് നികിത ജോബി എറണാകുളം വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തംഗമായാണ് നികിത ജോബി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ഈജിപ്തിലെ കെയറോയിൽ നടക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര സൈനിക അഭ്യാസം ഉത്തരം ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി നിയമിതനായത് ആര് ഉത്തരം വി വി എസ് ലക്ഷ്മണൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫിഫ വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ രാജ്യം ഉത്തരം സ്വീഡൻ ന്യൂഡൽഹിയിലെ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പുതിയ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയിലെ അമ്പത്തിനാലാമത് ടൈഗർ റിസർവ് നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം രാജസ്ഥാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായ രാജ്യം ഉത്തരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോ സയൻസ് സിനിമ ഏത് ഉത്തരം ദി വാക്സിൻ വാർ സംവിധാനം വിവേക് രഞ്ജൻ അഗ്നിഹോത്രി ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയെടുത്ത സിനിമയാണ് ദി വാക്സിൻ വാർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏത് ഉത്തരം ചിക്കിട്ടപാറ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന വിസ ഉത്തരം ആയുഷ് വിസ ഹങ്കറിയിലെ ബുഡാഫസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ താരം ഉത്തരം നീരജ് ചോപ്ര ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് നീരജ് ചോപ്ര കഴിഞ്ഞ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നീരജ് ചൊപ്ര വെള്ളി നേടിയിരുന്നു
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ബ്ലൈൻഡ് ഗെയിംസിൽ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ രാജ്യം ഉത്തരം ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ റഷ്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചൈന ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളടങ്ങിയ ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയിൽ പുതുതായി അംഗങ്ങളാവുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരം അർജന്റീന ഇറാൻ യു എ സൗദി അറേബ്യ എത്യോപ്യ ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് പുതുതായി അംഗങ്ങളാവുന്നത് ഗണിത പഠനത്തിന്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഉത്തരം മഞ്ചാടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനം എന്ന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത് ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ ഐ ടി കമ്പനിയായ ഇൻഫോസിസിന്റെ ആഗോള ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതയായ വനിത ടെന്നീസ് താരം ഉത്തരം ഇക സിയാട്ടെക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനം മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം കുളത്തൂപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തൂപ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനം മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗഗയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിതനായ മലയാളി നാവികൻ ഉത്തരം അഭിലാഷ് ടോമി പ്രസവശേഷം അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഉത്തരം മാതൃയാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പുരുഷ ചെസ് ലോകകപ്പ് ജേതാവ് ഉത്തരം നോർവേയുടെ മാഗ്നസ് കാൾസൺ ഇന്ത്യൻ ചെസ് താരം പ്രജ്ഞാനതിയെ ടൈം ബ്രേക്കറിൽ മറികടന്നാണ് മാഗ്നസ് കൾസൻ ചെസ് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയത് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിനു ശേഷം ചെസ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമാണ് പ്രജ്ഞാനന്ദ അന്താരാഷ്ട്ര വൈറ്റ് വാട്ടർ കയാക്കിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയാവുന്ന ജില്ല ഉത്തരം കോഴിക്കോട് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനു വേണ്ടി സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉത്തരം അതിഥി ആപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിനെ അന്തരിച്ച കേരളത്തിന്റെ മുൻ മന്ത്രി ഉത്തരം വക്കം പുരുഷോത്തമൻ അശരണരായ വിധവകൾക്ക് അഭയവും സംരക്ഷണവും ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതി ഉത്തരം അഭയകിരണം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് കെട്ടിടം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം ദേശീയ കായിക ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യയുടെ ഹോക്കി മാന്ത്രിയൻ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴുവരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഓക്സിജൻ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം പാളയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാളയത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഓക്സിജൻ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ഉസ്കൂൾ കലോത്സവ വേദി എവിടെയാണ് ഉത്തരം കൊല്ലം ലോക ബാങ്ക് ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി ഉത്തരം മാറ്റം ഇന്ത്യ യു എസ് ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നാവിക സേനകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മലബാർ എന്ന സൈനിക അഭ്യാസത്തിന്റെ വേദി ഉത്തരം സിഡ്നി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയ കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥയായ മലയാളി വനിത ഉത്തരം മേജർ നിഖിത നായർ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പുതിയ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം കുലശേഖര പട്ടണം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിലാണ് കുലശേഖര പട്ടണം കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും റേഷൻ വാങ്ങുന്നതിന് അവസരം നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി ഉത്തരം റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിച്ച കാനറി ദ്വീപുകൾ ഏതു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഉത്തരം സ്പെയിൻ രാജ്യത്തിനായി വീരമൃത്യു വരിച്ചവരെ ആദരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആരംഭിച്ച പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ഉത്തരം മേരി മാട്ടി മേരി ദേശ് അഥവാ എൻ്റെ മണ്ണ് എൻ്റെ ദേശം സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിതനാവുന്നത് ആര് ഉത്തരം എ എ റഷീദ് ഹാംചവ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ദീപശികയേന്തുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഉത്തരം സവിത പുനിയ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യ വനിതാ പാപ്പാൻ ഉത്തരം വെല്ലി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് അക്കാദമി നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശ് അവയവ ടിഷ്യു മാറ്റിവെക്കൽ ശാസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള മികച്ച സംസ്ഥാനമെന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചത് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഉത്തരം കേരളം യുവ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ദേശീയ ഐക്കണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം ഉത്തരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത വിവരങ്ങൾ തത്സമയം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉത്തരം ഫ്ലഡ് വാച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സസ്യജനിതിക സംരക്ഷണ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദിവാസി വനിത ഉത്തരം പരപ്പിയമ്മ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ പരാതിപ്പെടാനുള്ള പോലീസ് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉത്തരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ദേശീയ സഭ പിരിച്ചുവിട്ട രാജ്യം ഉത്തരം പാകിസ്ഥാൻ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ ഒളിമ്പിക്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ചു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെയും ഗർഭിണികൾക്കുമുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ഉത്തരം ഇന്ദ്രധനുഷ് ടെക്രോമ വിജയകരമായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന പതിനെട്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച രാജ്യം ഉത്തരം ഇറാഖ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിച്ച അമേരിക്കയിലെ ദ്വീപ് സംസ്ഥാനമായ ഹവായിലെ പ്രദേശം ഉത്തരം മൗ ദ്വീപ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദേശത്ത് പോകുന്നവർക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ഉത്തരം ശുഭയാത്ര എഴുപത്തേഴാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തുണിത്തരങ്ങളുടെ മാതൃക ഗൂഗിൾ ഡൂഡിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച വനിത ഉത്തരം നമ്രത കുമാർ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഭരണഭാഷ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തരം കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലേണിംഗ് ബുക്ക് ഉത്തരം ജിയോ ബുക്ക് ആമസോൺ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏതു തടാകത്തിലാണ് ഉത്തരം ദാൽ തടാകം കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ വനം മേധാവിയായി നിയമിതനാവുന്നത് ആര് ഉത്തരം ഗംഗാ സിംഗ് തീരദേശവാസികളായ യുവതീ യുവാക്കൾക്ക് മികച്ച നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകി ജോലി ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി ഉത്തരം സാഗർ മാല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തിരികെ ലഭിച്ച ബോളിവുഡ് നടൻ ഉത്തരം അക്ഷയ് കുമാർ അറുപത്തൊമ്പതാമത് നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കിരീടം നേടിയ ചുണ്ടൻ വെള്ളം ഉത്തരം വിയ്യപുരം ചുണ്ടൻ വെള്ളം പള്ളാന്തുരത്ത് ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് വിയ്യപുരം ചുണ്ടൻ വെള്ളം തുഴഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച വിമാനത്താവളം ഉത്തരം ഇറ്റലിയിലെ കതാനിയ വിമാനത്താവളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ഇന്റർനാഷണൽ ചെസ് മാസ്റ്റർ ഉത്തരം നിമ്മി എം ജോർജ്
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ പെലെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫുട്ബോൾ താരം ഉത്തരം മുഹമ്മദ് ഹബീബ് ആനകളുടെ സഞ്ചാരം അറിയുന്നതിനായി എലിഫൻറ്റ് ട്രാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനം ഉത്തരം ജാർഖണ്ഡ് വയലാർ രാമവർമ്മ സാംസ്കാരിക വേദി ഏർപ്പെടുത്തിയ വയലാർ സിനിമാ സാഹിത്യ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായത് ഉത്തരം സി രാധാകൃഷ്ണൻ അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പുതുക്കിയ പ്രതിദിന വേതനം ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കിയിൽ മുന്നൂറ് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ ഉത്തരം പി ആർ ശ്രീജേഷ് കേരളത്തിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധന ഓപ്പറേഷൻ ഇ സേവ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ അന്തരിച്ച തെലുങ്കാനയിലെ വിപ്ലവ ഗായകനും കവിയുമായ വ്യക്തി ഉത്തരം ഗദ്ദർ ഹിരോഷിമ ദിനം എന്നാണ് ആഗസ്റ്റ് ആറ് അടുത്തിടെ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന അന്തർദേശീയ കയാക്കിംഗ് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലയിലെ പുലിക്കയം ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ പരിശോധന ഉത്തരം ഓപ്പറേഷൻ ഫോസ്കോസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം ഡോൺ പറത്തുന്നതിൽ വ്യോമ ഏജൻസിയായ ഡി ജി സിയുടെ ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിത ഉത്തരം റിൻഷ പട്ടക്കൽ അവകാശികളില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഏകീകൃത പോർട്ടൽ ഉത്തരം ഉദകം പോർട്ടൽ ഹങ്കറിയിലെ ബുഡാഫെസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നിരയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ രാജ്യം ഉത്തരം അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പതിനെട്ട്